ミルゲルこれに対してスイッチしてますよねさあ前はグダイティスコールをった僕の了解の一つですよねそうですねはいブロックコールダイティスイエグマはあ打たせない打たせない大阪部ポチューブロックコールダイティス竹内24秒、ねはい、バイオレーションでさせたいところでしたね佐野原ブロック飛んできたグダイティスロシター残しています受け直したフォーマーフローターブロックグダイティス高いその後にファールがありましたこのまたヘンリーに持たせますハイキックを使って中に切れ込んでいったグダイティスのディフェンスオフェンスリバウンドどうでしょうルーズボールはメインで抑えていますソーマがディフェンスを背負いながらうわーグダイティステーブスカイ今シーズンの攻撃の中心ですそのテーブスカイとグダイティスからメインレベルが飛び込んできますがブロックわーこれからも動いているんですがあっと飛び込んできたブロックが来るまたここはグダイティスいや積極的にアタックはしています熊谷です、まあ、両チーム扱っていますから、はいこの後ブロックされた後のボールですけどあーどっちだがさあここは寺井つきたい中いく熊谷からザックブロック,ブロックここは強烈でしたグダイティスそして走ってメインデルファウル東京のディフェンス、はい、これ激しさを使い切って飛び込んでいくブロックだックまた来たグダイティス立ち上がりますそしてロスターがしていたザック点数、これだけ低いですから、点数っていうよりも、このブロックの4つっていうのは、もう相手にとって相当脅威です、スリーという後ろに3人、前に2人のゾーンディフェンス、ゴール下でもらってのロスターが、ゴールがだいぶ、グダイティス、しかしここは、京都に出ましたルーズボールです、小西もポイントガード、そして今度はケビン・ジョーンズとの2人のコンビ、自ら行ったが、またブロックが出ました、昨日4ブロックのグダイティス。180センチ台の小西の攻撃機会取り返してですさあそのジャクソンとのピックアンドロールゴール下に入っているジャクソンアタックするファウルありませんでしたああ小豚も落ちませんでしたデイビストップの位置水野ペイントないシュートグダイデスのブロックですが最後決めたのは実際岡本飛龍今シーズンから昨シーズンから東京です2シーズン目左手のシュートになりましたああヌーズボール